solución. Así que, siempre basados en lo, de, en lo que el Partido Socialista lleva 144 años defendiendo. Libertad, igualdad, justicia social, prosperidad, desarrollo económico, empleo, sostenibilidad, los valores que siempre han sido los valores de este partido. Y además quería también deciros una cosa bien clara. Salimos con la cabeza bien alta, porque en los tiempos más complicados que recordamos en la historia de nuestro país, los socialistas hemos dado allí donde hemos gobernado, allí donde hemos estado en la oposición, independientemente de la administración que sea, hemos dado la cara por la ciudadanía. Y eso lo vamos a repetir hasta la extremación porque es el mejor aval para, ya digo, con la, con la cabeza bien alta, pedir el voto y pedir el apoyo al Partido Socialista. Otros nos intentarán mezclar con otro tipo de campaña. Otros intentarán el fango, intentarán el barro, intentarán que no se hable de lo que le interesa a la gente de verdad. Nosotros lo tenemos muy claro. Estas son unas elecciones municipales y no se preocupen que llegarán en su momento las generales y hablaremos de políticas generales. Pero ahora vamos a hablar de la política útil que hacen en todos y cada uno de los municipios de nuestra provincia. Y estando aquí con Clara, con la alcaldesa y futura alcaldesa, no tengáis ninguna duda, quería también referirme... Quería empezar por decir una cosa que es evidente, pero que la voy a repetir durante toda la campaña. Claramente, Segovia necesita volver a contar con un gobierno liderado por Clara y por su equipo. Claramente. Es el proyecto más sólido y más fuerte que tiene todos y cada uno de los partidos que se presentan a las municipales del próximo 28 de mayo. Sin ninguna lugar a dudas, tiene proyecto de ciudad que ya lo está desgranando y lo está demostrando durante estos últimos meses y ahora con las propuestas de futuro y además también claramente tiene liderazgo porque siente, como hemos visto el vídeo anteriormente que luego volveremos a ver, porque siente la ciudad, porque siente que es la que está capacitada y dispuesta para poder cumplir esas promesas y esas propuestas electorales. Y porque además, para seguir gobernando lo que esta ciudad necesita, necesita crecimiento, necesita innovación, necesita sostenibilidad, igualdad, diversidad, necesita claramente a Clara y a su equipo. Y además, lo que tenemos enfrente, y lo digo alto y claro para toda la ciudadanía de Segovia, lo que tenemos enfrente no se lo puede permitir esta ciudad. Enfrente tenemos, pues, optar a un gobierno de un mini mayor y de un mini gallardo. Y sabemos lo que eso significa en nuestra tierra en Castilla y León. Creo que no hace falta más comentario. Simplemente con mencionarlo queda en evidencia lo que está enfrente y lo que nunca puede llegar a suceder. Así que la ciudadanía tiene que elegir el 28 de mayo entre avanzar claramente o entre retroceder claramente. Eso creo que es evidente. Así que en estas semanas no hemos visto y lo vamos a seguir viendo durante estas dos semanas donde hay futuro, donde hay proyecto y donde hay medidas útiles para la ciudadanía son las que Clara a partir de ahora en un momento nos va a volver a, a decir, a comentar, a explicar y yo creo que todos lo vamos a, a presenciar. Y te, que, quería terminar con algo que, que creo que todos están en este diario, ¿no? Fijaros eh, lo que se ha producido hoy, ¿no? La campaña la inauguramos con una más del Partido Popular en el Hospital de Segovia. Desde mañana se cierra la UCI sucia, desde mañana se cierra también el servicio de, 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 de una parte del servicio en el Hospital de Cirugía. ¿Y por, por qué? Por falta de previsión, por falta de personal, una vez más, por falta de compromiso de Segovia y que lo ha posibilitado es el candidato del Partido Popular y eso es como empieza la campaña obligado a dimitir porque ya era por falta de decencia hacer una campaña que han hecho una pre-campaña utilizando los medios de la Delegación Territorial de la Junta y de la Consejería de Presidencia en Valladolid y hoy les han dado el botón de decir ala ya, ala ya, dimitir que ya es el momento, ¿no? Así que 
una vez más en evidencia quién maneja los hilos desde Valladolid y siempre es perjudicial Segovia. Así que, amigos, amigas, compañeros... Los días de esta campaña, utilizando cada uno de los rincones de Segovia para escuchar a nuestros vecinos y a nuestras vecinas, para trasladarles que somos realmente el único proyecto que genera estabilidad, que da cabida a todo el mundo, que no vamos a dejar a nadie atrás, que vamos a escuchar a todos los sectores, a todos los barrios y que vamos a buscar la solución a todos sus problemas. Evidentemente... Ya tenemos un trabajo hecho, que son cuatro años de gobierno, primero con la compañera Clara Luquero, que también nos acompaña hoy, pero hay que seguir avanzando. Hay que seguir avanzando y tengo al mejor equipo, un equipo preparado, que conoce la ciudad, que conoce todos los barrios, que conoce a los vecinos, que conoce cuáles son las necesidades y las oportunidades que tenemos que aprovechar para el futuro. Y eso no lo podemos olvidar. Tenemos que estar muy orgullosos de lo que representamos de cara a las próximas elecciones municipales. Esta misma tarde, hace tan solo unos minutos, veíamos las estrategias del barro del Partido Popular queriendo romper un debate y rompiendo las normas porque para ellos las normas no son importantes. Nosotros las vamos a cumplir. Nosotros somos garantía de la legalidad, cosa que muchas veces ellos no pueden sacar tanto pecho como nosotros. Así que estamos seguros de que vamos a ganar el próximo 28 de mayo, que vamos a gobernar esta ciudad y que Segovia seguirá siendo una ciudad de progreso, una ciudad sostenible, una ciudad que no deje a nadie atrás, una ciudad verde, una ciudad con una movilidad adecuada a nuestro entorno patrimonial, una ciudad con un desarrollo económico prometedor con el CIDE y con Prado del Hoyo. Y todo eso es gracias a al proyecto y al trabajo que los socialistas hemos hecho en esta ciudad. Enhorabuena a todos los que estáis aquí acompañando. Sí. Gracias, Clara. Vamos a volver a poner el vídeo y pediría al resto de compañeros candidatos que nos acompañáis, que también subáis aquí con nosotros al escenario, que todos sois candidatos. Todos es importantes, así que, por favor, acompañarnos mientras colocamos el vídeo para que todos luego nos podamos hacer una foto. Gracias. Bien, subiendo, compañero. Vale, venga. 